ጤናና አካባቢ በአባይ ምንጭነቱ ይታወቃል ከ20 በላይ ደሴቶችና ገዳማትን አቅፏል ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ሀይቆች ትልቁ ከአፍሪካ ደግሞ በስፋቱ ሶስተኛ መሆኑ ይነገርለታል ጣና ሀይቅ ያባይ መገኛ ብቻ ሳይሆን መጓጓዣ መሆኑ ያስተናግደዋል ካለፉት ጥቂት የማይባሉ አመታት ወዲ ግን ይህ ታላቅ ሀይቅ ተወሯል በውስጡ የሚያስተናግደው በዛ ህይወትም እንግዳ ክስተት አደናግሮታል ጤና ይስጥልኝ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ በአማራ ክልል የሚገኘው ጣና ሀይቅ ከላይ ሲያውት ውበት መስሎ ሊያደርቀው በሚመስል ርምጃ መጥ ያረ ሞርሶታል ኩሩና ደርባባውን ያገራ አድባር ጣና ሀይቅን مناገኘው አጥያ ይቀናል አብረን እንቆይ በብዝሃ ህይወት ሀብቱ ስብጥር በዩኔስኮ የተመዘገበው የጣና ሀይቅ በውስጡ ከ67 ያላነሱ ያሳ ዝርያዎች መሰመሱበታል ካሳዎቹ ሌላ በላዩ የሚፈላሰሱት አዋፍ በውስጡ የሚንቦራጨቁት ጉማሬዎች የሀይቁ ድንቁበቶች ናቸው አረሙ በአካባቢው እንቦጭ የሚል መጠሪያ ተሰጥቶታል የጣና ሀይቅን ውሃ ህሉና ብሎም በዛ ህይወቱን የሚፈታተነው ይህ አረም ምንድነው ዶክተሩ ባለም ታደሰ የኢትዮጵያ የአካባቢና የደን ምርምር ተቋም ዋና ዳይሬክተር ናቸው የጣና ሀይቅ ላይ የተከፈተው መጠየ አረም ወተር ሀይሲ ይሉታል በእንግሊዝኛው ግን እንቦጭ ነው የሚሉት በአካባቢው በርግጥ አገራችን ውስጥ ከገባ ከ50 አመት በላይ የቆየ ነው ጣና ሀይቅ ላይ ግን የታየው ከ5 አመት ወዲ ነው አሁን በጣም እየሰፋ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ያደረሰ ያለ ወራሪ እጽዋት ነው የሀይቁ ዳርቻዎች ላይ እየተሰፋ የውሃ አካላት ውስጥ ያሉ ባዮዳቨርሲቲ ይጎዳል የውሃውን አካል ወደ መሬትነት ፍሉይ ቀይሯል ዶክተሩ ባለም እንደሚሉት መጥተው የውሃረም የሀይቁ 50ሺ ሄክታር የሚሆነ አካባቢ ባሁኑ ሰዓት ሸፍኗል ከዚህ በፊትም በአዋሽ ወንዝና የዞሃ ያቀን በመሳሰሉት ላይ መታየቱንም ተቆመዋል እንደሳቹ አገላለጽም እንቦጭ የተባለው የውሃ አረም ጣና ላይ ጠንቷል በዚህ ምክንያት በአማራ ክልል የሚገኙ የሰባት ዩኒቨርሲቲዎች ምሁራን ሃይቁን ኮወረረው አረም ለማላቀቅ የየበኩላቸው ምርምር በማካሄድ ላይ ናቸው ከሳምንታት በፊት በሰኒዮር መባቻ ባሉት ቀናት ምርምሮቹን አሰባስቦ የመከረ ጉባኤ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ያስተናግዷል ዶክተሩ ባለም ባሁን ጎንደር ላይ የዎርክሾፕ ያደረገ ነው ምንድነው በተለያዩ ተቋማት እየደረጉ ያሉ የምርምር ጥረቶችን አንድ ላይ ያቀናጅተን በጋራ ለመሄድ አለበለዚያ ማን ምን እየሰራ እንደሆነ አይታወቅም የትኛው ውጤት እንደተገኘ አይታወቅም የት ቦታ ከፍተት እንዳለ አይታወቅም አንደኛው ሁሉ የጥናት ውጤቶችን አቀባዋል ማን እየት ከ እንዳለ አውቀናል ከዛ በኋላ ባደረግናቸው ውጤቶችን ወደ ፊትስ ጉልበታችንን አቀናጅተን እንዴት እንዲህ እንዲል ላይ ውይይት አድርገናል ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው እንቦጭ የተባለው የውሃረም በጣና ሀይቅ ላይ አሁን የደረሰበት ደረጃ ለመدرس አምስት አመታት ወስዷል በነዚህ ግዚያት ሁሉ ምን እየተደረገ ነበር በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የድህረ ምረቃ ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ሳሙኤል ሳሌ በዩኒቨርሲቲው በባዮሎጂ ትምህርት ዘርፍ መምህርና ተመራማሪ ናቸው ዩኒቨርሲቲ አንዱ ያደረገው ምንድነው ስለምቦጭ አረም ችግር ዩኒቨርሲቲውና አካባቢው ንብረተሰብ አዌርነስ መስጠት ነበር ማሳወቅ ማለት ነው ሰዎች እንዲያውቁት ጉዳዩን እንዲያውቁት ያካባቢ ሰዎችን ጎንደር ከተማ አካባቢ ያለ ህብረተሰብም የምቦጭን አጥፊነት እና ችግር እዛ ቦታ ላይ ሁሉ ሄደው እንዲያዩ ነው የተደረገው ና ወቅቱ ሴቭ ሌክ ታና የሚል ሎጎ ተዘጋይቶ በዛ መሰረት ወቅቱ የነበረው ፕሬዝዳንት ጀምሮ እዛ ላይ ርብርብ ተደርጓል ወቅቱ ምን ነበር ለማድረግ የተሞከረው የቦጡን አረም ከኋው ማውጣት ነው ማኑዋል ነው በርግጥ ተራባርቦ እንዲወጣን በተለይ በጣም ከፍተኛ የነበረበት ቦታ ላይ ለምባ የሚባል ቦታ በማክሰኝት ሳይት ከዛ ነው እንዲተሰበሰበ የተደረገው አሁን የት የት አካባቢ ነው የሚገኘው በአብዛኛው በሰሜን ጎንደር አካባቢ ነው ያለው እና ደራ የተሰነ ፎገር አካባቢ በዚህ በአቸራ የሚባል ሰሜን ጎንደር በደምቢያ እና ጎርጎራ አካባቢ ወደዚህ ወደ ማክሰኝት ነው ትን ብሎ ያለው እሱ ያለበት አካባቢ ምንድነው ያመጣው ታውስ ያለበት አካባቢ አንደኛ ዋውን ያደርቀዋል ኢቫፖሬት እንዲሆን ያደርጋዋል እንዲተን ያደርጋዋል በጣም እንትን ዋው እየቀነሰ እየሸሸ እየሸሸ ይሄዳል ሌላው አሉት ያ ሰዓት ላይ ከፍተኛ ችግር አመጣል ጀልባዎች በደንብ ሊንከሳቀሱ አይችሉም ማይ ሉጣና ውስጥ ባለ ባዮዳቨርሲቲ ችግር ይፈጥራል ዶክተሩ ባለም በበኩላቸው በየፊናው በተደረገው ምርምርና ጥረት 
አረሙን ለመከላከል የተለያዩ ስልቶች መቅረባቸውን ይዘረዝራሉ። ለምሳሌ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ማሽን ነገር እየሰሩ ነው እንደ ጀልባ ነገር ሳይቁ ላይ እንትሩን ሊያጠፋ የሚችል አርበስ ያደረገ የሚችል ነው። የጎንደር ዩኒቨርሲቲና ደግሞ የኛ ተመራማሪዎች ደግሞ ባዮሎጂካል ኤጀንቶች ላይ እየተወከረ ነው። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲም እንደዚሁ በሌላ ተባይ እንደዚሁ ጥሩ ውጤት አፈቷል ያ ምሱ እየሞከሩበት ያለው እንትንም ግብጽ ላይ ተሞክሮ ጥሩ ውጤት እንዳሳየ መረጃዎች አሉ። እንደዚሁ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲም ጋር ቡምቦጫ በመሰብሰብ ባዮኔርጂ ለብሪኬት ማምረቻነት እንዲውል በእኛ ተመራማሪዎች እንደዚሁ ጥሩ ውጤት አስገኝቷል በጣም እየፈጠ እንዲወገድ ማድረግ ሌሎች ተመራማሪዎችም ደግሞ እንደዚሁ ማዳበሪያ ማድረግ መጠቀም እንችላለን የሚል ወይም ለንሳት መኖ ማድረግ ይችላል ለውሃው እንደሆን ባለው ይዞታ ምን ያህል ያሰጋዋል በጣም ያሰጋዋል በርግጥ ጣና ባም ሰፊ የቆዳ ስፋት ያለው ሃይቅ ነው ግን አሁን የምቦጭ አረሙ እንዲፋፋ ምክንያት ሆኖ ከሚባሉት በየጣና ሃይቅ ተፋሰስ የሆኑ ዋተርሼዶች በጣም ተራቁተዋል ከፍተኛ ሆነ ደለል ይገባል ሃይቁ ውስጥ ደለሉ በአንድ በኩል ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል ለምቦጭ አረሙ እንደምግብ ስለሚያገለግለው በሌላ መልኩ ደግሞ የውሃው ሃይቅ እንትሩ እንዲቀንስ ያደርጋል ደለል ከስር እየተኛ ሌላው ደግሞ በአቅራቢያው ያሉ ከተሞች እርሻውም የቆሻሻ ማስወገጃ የሆነ ነው ሃይቁ ስለዚህ ያም ቁጥጥር ማይደረግበት ከሆነ አረሙ ተጨምሮ ደለል እየገባበት በሚቆጠሩ አመታት ውስጥ ሃይቁ ሊደርቅ ይችላል የሚል ሰጋት አለ። ከየት መጣ ግን ሚለው ነገር ታውቃል? ወይል ግምታዊ እንትኖች አሉ ከዛሬ 50 አመት በፊት አከባቢ አባባውን ፈልገው ኦርናሜንታል ስለሆነ ገባ ሚሉ አሉ። ግን ግጥኛ መሆን ያስቸግራ። በነገራችን ላይ ይህ የውሃ አረም ጣና ሃይቅን ብቻ አይደለም የደፈረው ዩጋንዳ ውስጥ የሚገኘውን የአፍሪካን ትልቅ ሃይቅ ቪክቶሪያን ማስቸግሮ ነበር። በግብጽም በአባይ ውሃ በሚሞላው አስዋን ግድ በኋላይ ምንዲሁ በእነዚህ ሀገራት የተወሰዱ የመከላከል ርምጃዎች ለኢትዮጵያው ደልቃቃ ሃይቅ ጣና ምንዲሁሉ ተሞክሮሽ ተቀስመዋል ዶክተሩ ባለም ቪክቶሪያ ሃይቅም ይሆን አስዋ አረም ነው ዛፍ ከስቶ የነበረው የተለያዩ ዘሪዎችን ተጠቅመው ተቆጣጥሮታል ሙሉ ለሙሉ አጥፎታል ማለት አይደለም ግን አሁን ሃይቁን ያሰጋል የሚባል ደረጃ ላይ እንዳልሆነ ነው ያየናቸው ጥናታዊ ጽሁፎች የሚያፈረዱት ስለዚህ ጥረት ማድረግ ለምሳሌ ቪክቶሪያ ሃይቅ ላይ መቆጣጥር የሚያስችል ደረጃ ላይ አድርሷል ግብጽ ማስዋን ግድብ ላይ ነው መሰለኝ እንደዚሁ ተከስቶ ሙሉ ለሙሉ ማጥፋት አይደለም ግን አደጋ ነው በማያስፈን ደረጃ ላይ እንደተቆጣጥሩት እናቀላለን አሁንኛ መረባራው የፈለግ ነው ለዛውን ዶክተር ሳሙኤል እንደሚናገሩት ይህ የውሃ አረም የሚበረታበት ወቅት አለ። በአብዛኛው ከምቱ ላይ ጎርፊ ገባ ያለው ወደ ጣና ከተለየ ተፋሰስ በዛ መሰረት ምግቡን ከዛ ያገኛል በጣም ይፋፋል። በጋ ላይ ብዙ ማታይም ግን ያን እንትን በሚልበት ሰዓት ያካባቢው ያሉ ገበሬዎችን በማስተባበር ያካባቢ ጥበቃ ያንን እንዲወጣ ነው የሚያደርገው። እና አሁን በመፍቴነት የታየው ምንድነው ማጥፋት ይቻላል ተብሎ ነው አሁን በጥናት የተሰብስባችሁ እቶ ያያችሁ። እንዴት መሰለሽ ሙሉ በሙሉ ማጥፋት ብቻን ጥሩ ነበር ግን አሁን ባለው ሁኔታ ቢያንስ የተለያዩ ጥረቶች ይደረግ ነው። እና በሐላፊነት የአካባቢ ጥበቃ ቢሮ ይሄን ነገር እንዲወስድና የሚሰሩ የምርምር ድጋፎችንም ተምቦጭን የማይመቆጣጠር ሁኔታ እንዲከታተል ነው ባውደጥናቱ ላይ የተሰጠው አቅጣጫ። እንደ ባለሙያው ይህ የውሃ አረም ዘሩ በመሬቱ ውስጥ 15 እስከ 20 አመት መኖር ይችላል። እንቦጭ በጣና ሃይቅ ላይ ይበልጥ እንዳይስፋፋም ሆነ ወደ ሌሎች እንዳይዛመት መፍቴ ይሆናል ያሉትን ዩኒቨርሲቲዎቹና የተለያዩ ተቋማት በመርምራቸው ውጤት አቅርበዋል በዚህ መሰረት ከኬሚካሎች አንስቶ ጥንዚዛዎችን መጠቀም አረሙን ያጨደ የሚፈጭ ማሽንና ሌሎችን ውጤቶች ቀርበዋል አንዳንዶቹ ታዲያ አድረው ሌላ ስጋት እንዳይሆኑ አስቀድሞ የሚደረግ ጥንቃቄ ታስቦ እንደው ያነሳንላቸው ዶክተሩ ባለም ሁሉም ትኩረት እንደሚደረግበት ነው ይገለጹልን የተባሉት ስጋቶች እዛ አውደ ጥናቱን ብላ ይቀርባል ባዮሎጂካል የምንላቸው ኬሚካሎች የሃይቆ ውስጥ ያለው ባዮዳይቨርሲቲ አደጋ ያደርሱ ነው ለምሳሌ ጥንዚዛ ኢትዮጵያ መጀመሪያ ያለው ግብጾች ሞክረዋል ከዛ ነው እንደውም ተሞክረው ይዞ የመጡት ከግድቡ አቅራቢያ ባሉ ሰብሎች ላይ ጥንዚዛው እንዳልሄዳ ይተዋል እዚህም ያሉ ተመራማሪዎች አሁን ወደ ሃይቆ ከመውሰዳቸው በፊት በሃይቆ ዙሪያ ያሉ የኛ የግብርና ሰብሎች ጋር እንደማይሄድ በላቦራቶሪ ፍተሻ ይካሄዳ ተመራማሪዎች እንግጠኛ ሲሆኑ ብቻ ነው ወደ ተግባራ የምንሄደው የምርምር ውጤቶቹ አስተማማኝ ናቸው እስከሚባል ድረስ በጉልበትና በማሽን ማጥፋት ነው ጣናን ይወረረው እንቦጭ ኮዲሁ ዘላቂ መፍቴ ካል ተበጀለት የሃይቁ ሀወደም ይጓዝባቸው ሌሎች አካባቢዎች መዳረሱ እንደማይቀር ነው ባለሙያዎቹ የሚያሳስቡት ሐረማያ ሃይቅን በሌላ ምክንያትም ቢሆን ድርቆ ማየቱ የቅርብ ጊዜ ትዝታ እንደሆነ ያነሳሉ ዶክተር ሳሙኤል ደኛ አመረቃቀር አለማያ ሃይቅ በዚህኛው ባይሆንም በሌላ ምክንያት ሲደርቅ እኔ ተማሪ ሆኛ ያየሁት ስለሆነ ለኔ በጣም ስጋት አለ ዛሬም ስጋት አለ ዶክተሩ ባለምም ከሐረማያ ሃይቅ መጥፎ ተሞክሮ 
ጥሩ ትምርት መቅሰም እንደሚገባ ያሳስባሉ። ወደ አለማ ያ ጥሩ ትምርት ነው የሚያስተምረን አይቁ ደርቁ አሁን መልሶ እንዲያገግም ከፈኛ ትረፍ ተደርጎ ተወሰነ ነው ውሃ ማያዝ ጀምሯል ስለዚህ ሌሎች አይቆቻችንም ተፋሰሶቹ ዋተርሼዶቹ በመራቆታቸው ምክንያት ዙሪያው ስለሚታረስ ወዘተ አደጋ ላይ ይገቡና አሉ ስለዚህ አሁን ግን ግንዛቤ የተወሰደ አይቆችን የመታደግ ስራዎች ትኩረት እየተሰጡ ያንን የሚቆጣጥርና ባለቤት የሚሆነው ተቋማት እየተፈጠሩ ስራዎች ተጀምሯል ይሄ አረም ወደ ህዳሴ ግድብ ሊሄድ ይችላል የሚል ነገር ሰምቻለሁ ካላጠፋ ነው ምንድነው ወደ ህዳሴው ግድብ የሚሄደው ከሃይቁ ነው አባይ ወንዞር ዛም ይሄደውና ባባባውም በፍሬውም በምንም ሊሄድ ስለሚችል አንዱ ትኩረታችንም እሱ ነው ጣና ሃይቅ ለመታደግ ምሁራን ከመያደርጉት ምርምርና ጥረት ጎለጎን የገንዘብ ማሰባሰብ እንቅስቃሴ መጀመሩንም ለመረዳት ይችላል ዶክተር ማህር ያለባቸው የሰነ ምህዳር አያዝ ምርምር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተርና በዚህ በእንቦጭ አረም ላይ የሚከናወኑትን እንቅስቃሴዎች አስተባባሪ እንደገለጹልን ባህር ዳር ከነማና ፋሲል ከነማ የግር ኳስ ጨዋታ ሲጋጠሙ የገቢ ማሰባሰቢያ ቴሌቶን ተካይዷል በተጨማሪም በአማራ ክልል በትምርት ቤቶች ለዚህ የሚሆኑ ጥሩ ጅምሮች እንዳሉ ማስረድተዋል አድማጮች ማብራሪያ ለመስጠት የተባበሩንን ሁሉ በማመስገን ለዛሬ ያልነውን በዚሁና አብቃ የሚደረጉ ጥረቶች ያስገኙትን ውጤት በመከታተል በሌላ ጊዜ ጉዳዩን እንመለሰበታለን እናንተም ማስተያየት ቆማችሁላችሁልን ሻይ ልግሰነኝ ሰላም ሁኑ